欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博这三部剧，你认为哪一部演技最在线？一、有匪。有匪是由华策克顿旗下好故事影视出品，吴谨源执导，赵丽颖、王一博领衔主演的古装武侠剧。该剧根据《Prince》小说《有匪》改编，讲述了女主角周匪和男主角谢云等一众英雄少年们出入江湖、完成自我历练的成长故事。该剧于2019年9月16日开机。2020年4月28日正式杀青，并于2020年12月15日在湖北影视频道首播，随后在次日在腾讯视频播出。剧情主要发生在南北朝年间，江湖名门逐渐没落，而李征的外孙女周斐在四十八寨长大。随着李征的去世，江湖局势动荡不安。半年后。周斐和谢允在霍家堡黑牢相遇，并遭到黑暗势力的煞山庄的追杀。在历经一系列困难和挑战后，周斐和谢允携手共进，平息了一场场江湖动乱。最终，周斐成为了一代男刀少女宗师。二，风起洛阳。《风起洛阳》是一部2021年上映的古装悬疑剧，由黄轩。王一博和宋茜主演，该剧改编自马伯庸的小说，讲述了一群出身不同阶层的人为调查洛阳悬案而发生的一系列故事。黄轩饰演的高秉烛因过失导致同伴惨死，为赎罪辞官后混迹于洛阳底层，后因阴差阳错卷入案件，成为嫌疑人。在努力自证清白的过程中。他与为查清父亲被毒杀真相的百里红衣王一博士相遇，二人合作并展开调查。宋茜饰演的那位武思月则为任务接近高秉烛，试图寻取与案件有关的告密信。随着调查的深入，他们发现了一个足以毁灭洛阳的阴谋。在这部剧中，三个主角各自有着鲜明的个性。高秉烛胡须拉碴，武艺超群，颇具市井智慧；百里弘毅天赋异禀，但因不善交际而略显木讷；武思月则巾帼不让须眉，恪尽职守，全力以赴。在剧情展开的过程中，观众可以看到各种反转不断出现，使剧情更加引人入胜。这部剧的情节丰富多变。三位主角之间的人物关系也相当错综复杂，给观众带来了极佳的观剧体验。三《冰与火》，《冰与火》是一部由傅东玉编剧指导，陈晓、王一博领衔主演，王劲松、刘义军等主演的二十四集刑侦剧。该剧讲述了孤胆英雄吴振峰和禁毒警察陈宇兄弟二人不忘初心。携手打入贩毒集团内部，最终将毒贩一网打尽的故事。该剧于2020年5月26日在云南正式开机，并官宣主演阵容。6月26日国际禁毒日，该剧主演陈晓、王一博在社交媒体发布了与禁毒警察的合照。9月24日。陈晓发微博宣布自己新剧《冰与火》杀青，播出时间为2021年6月26日，在湖南卫视播出，于2022年8月11日在优酷视频线上播出。剧情集中于三年前吴刚因涉毒被贩毒集团 K 所杀，其子吴振峰因莽撞违纪被开除警籍，吴振峰心如死灰。被兄弟陈宇阻拦出境，途中二人险遭劫持。吴振峰为救陈宇，被毒贩掳走，从此再无音讯。这一刻，二人的命运被彻底改写。三年后
，陈宇成为禁毒民警。不料吴振峰再度归来，却与命案牵连。吴振峰洗刷嫌疑后。却被陈宇发觉，他与贩毒集团有着千丝万缕的联系。为彻底歼灭贩毒集团，陈宇服从上级部门的安排，脱下警服，开启禁毒生涯的新历程。与此同时，他才得知吴振峰竟是潜伏在贩毒集团的孤胆英雄。最后，陈宇与吴振峰先后打入贩毒集团内部，两人默契配合。并肩作战，最终在公安部署下将贩毒集团一网打尽。兄弟二人继续投身于公安禁毒事业中，不忘初心。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。